அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஏர் கண்டிஷனிங் பத்தி ஏர் கண்டிஷனிங் என்ன டெபினிஷன் படி பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷனிங் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் இன் அ கன்ஃபைன்ட் ஸ்பேஸ் இப்ப நம்ம ஒரு ரூம் தான் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரூம் எடுத்துக்கிறோம் அதுல அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் தான் இருக்கு அந்த ஏர நம்ம என்ன பண்றோம் கண்டிஷன் பண்றோம் எப்படி அதுல ஒரு நாலு முக்கியமான விஷயத்த கண்டிஷன் பண்றோம் டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி மோஷன் ஆஃப் ஏர் பியூரிட்டி ஆஃப் ஏர் அப்படின்னு நாலு விஷயத்த கண்டிஷனிங் பண்றோம் ஓகேயா இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச ரெஃப்ரிஜரேஷன் மாதிரியே தான் அதுக்கு இதுக்கு கொஞ்சதான் வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன்ல நம்ம ஒரு சின்ன இடத்த எடுத்திருப்போம் ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன இடம் அதே இது ஏர் கண்டிஷனர் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஒரு பெரிய இடம் ஒரு வீடா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ரூமா இருக்கலாம் ஒரு பெரிய பங்களாவா இருக்கலாம் ஒரு பெரிய தேட்டரா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இடமா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ரெஃப்ரிஜரேஷன் நம்ம பார்த்த டெம்பரேச்சர் வேற அங்க வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு நாலு டிகிரி இருக்கும் அப்படி இல்ல ஃப்ரீசிங் கம்பார்ட்மெண்ட்ல பார்த்தோம்னா மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரி மைனஸ் பிப்டீன் டிகிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா நம்ம ஏர் கண்டிஷனிங்ல பார்த்தோம்னா அப்படி இல்ல இருபது டிகிரி இருபத்தஞ்சு டிகிரி இந்த ரேஞ்சில தான் இருக்கும் எதுக்காக ஏர் கண்டிஷனிங் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவா பண்றது என்னன்னா நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட்னஸ்க்காக ஹியூமன் கம்ஃபர்ட் சில டைம்ல இண்டஸ்ட்ரியல் தேவைக்காகவும் பண்றோம் பெரும்பாலும் பண்றது நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட்னஸ்க்காக தான் அப்போ ஏர் கண்டிஷனிங்கும் ரெஃப்ரிஜரேஷனும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான் ஆனா ஏர் கண்டிஷனிங் ஒரு பெரிய இடத்துல கொஞ்சம் கூடுதல் டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜரேஷனை கம்பேர் பண்ணும் போது கூடுதல் டெம்பரேச்சருக்கு பண்றோம் ரெண்டுக்கும் ஒற்றுமை இருக்கு எப்படி ரெண்டுலயுமே குறைஞ்ச டெம்பரேச்சர்ல இருந்து கூடின டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் ஃபுளோ ஆகும் இப்ப இங்க இருந்து ஹீட் வெளியே ஃபுளோ ஆகுது வெளியில முப்பது டிகிரி இருக்கலாம் உள்ள இருபது டிகிரி தான் இருக்கு ஆனாலும் இங்க இருந்து வெளியே ஹீட் ஃபுளோ ஆகுது அப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது மாதிரி ரெஃப்ரிஜரண்ட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் யூஸ் பண்ணி இதை பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ ஹியூமன் கம்ஃபர்ட்டுக்காக தான் பெரும்பாலும் ஏர் கண்டிஷனிங் பண்றோம் சொன்னோம் அப்ப ஹியூமன் கம்ஃபர்ட்னா என்ன நம்ம எப்போ வந்து நல்ல கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க நிறைய பேரை வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணாங்க எப்படி நல்ல ஆக்சிஜன் கொடுத்து பார்த்தாங்க அடுத்தது நிறைய டெம்பரேச்சரை மாத்தி மாத்தி பார்த்தாங்க நிறைய காற்று அங்க எங்க ஃபுளோ பண்ணி பார்த்தாங்க இப்படி எல்லாம் பார்த்தப்போ நிறைய ஃபைண்டிங்ஸ் கிடைச்சிது அதுல என்னெல்லாம் அப்படின்னா முக்கியமான பண்புகள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒரு நாலு இடத்தை கண்ட்ரோல் பண்றோம்னு அதுதான் அந்த நாளும் என்னலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ டெம்பரேச்சர் பொதுவா டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபது டு இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி சென்டிகிரேட் இந்த கிளைமேட் இந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் இருந்தா பெரும்பாலானவங்க நல்ல கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றாங்க ஓகே அப்ப டெம்பரேச்சர் அடுத்தது ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டினா என்ன ஈரப்பதம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஈரப்பதம் அந்த ஈரப்பதம் காட்டுல ஈரப்பதம் இருக்கு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் அது எவ்வளவு இருக்கலாம் இருபது டு அறுபது பெர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படிங்கிறாங்க இந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அறுபது தாண்டி போயாச்சுன்னா நம்மளால ஒரு கம்ஃபர்டபுளா இருக்க முடியாது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நமக்கு உடம்புல வியர்வை வர்றது காரணம் என்னன்னா நம்ம உடம்பு நல்ல ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஹார்மோன் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்வெட்டர் கொடுக்கும் வழியில கொடுத்து இது நம்ம வேர்வை வந்து ஆவி ஆகும் போது உடம்புல இருந்து ஹீட் எடுத்துட்டு போவோம் சாதாரண ஒரு பிரின்சிபல் தான் இதனால என்ன பண்றோம் உடம்பு கூல் ஆகுது அப்போ நம்ம நல்ல ஹீட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் ஸ்வெட் வரும் நல்ல வியர்வை வரும் இந்த வியர்வை என்ன பண்ணணும் வியர்வை ஆகாயத்துல போனோம் அட்மாஸ்பியர்ல போனோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது நல்ல வியர்த்து ஊத்திட்டு இருக்குன்னா நமக்கு நல்லா இருக்குமா என்ன அதுதான் இப்ப இந்த இருபது டு அறுபதுல இருந்தா நல்லது அறுபதுக்கு மேல இருந்ததுன்னா அந்த நம்ம உடம்புல இருக்க வியர்வை காற்றுக்கு போக முடியாது அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி காட்டுல என்ன இருக்கு நிறைய ஈரப்பதம் இருக்கு நிறைய ஈரப்பதம் இருக்கும் போது நம்ம உடம்புல இருக்க தண்ணி அல்லது வியர்வை அதால எடுத்துக்க முடியாது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க கையில ஒரு கப்ல என்ன இருக்கு தண்ணி இருக்கு ஓகேயா இதுல வந்து சர்க்கரை இருக்கு சுகர் இருக்கு இதை நான் என்ன பண்றேன் நல்ல ஸ்டேர் பண்ணி அது டிசால்வ் ஆகுமான்னு பாக்குறேன் டிசால்வ் ஆகாது ஏன்னா இந்த தண்ணில ஏற்கனவே நிறைய சர்க்கரை போட்டு நல்ல டிசால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு ஓகேயா அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சாச்சுரேட் ஆகிட்டு இந்த தண்ணி எவ்வளவுக்கு சர்க்கரை எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவு சர்க்கரையை அது எட
அப்போ இதே போலதான் நம்மளுடைய அட்மாஸ்பெரிக் ஏரோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஈரப்பதம் தான் வச்சுக்க முடியும் அதுக்கு மேல ஈரப்பதம் வச்சுக்க முடியாது சரியா அப்போ எவ்வளவு மேக்சிமம் வச்சிருந்து கூடுதலான ஈரப்பதம் எவ்வளவு வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு வச்சிருந்தா அது சாச்சுரேட்டட் யாருன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு நம்ம இவ்வளவு முக்கியமா திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இருக்கு காரணம் இருக்கு இப்போ நல்ல கோடை காலத்துல நமக்கு நல்ல வியர்வை வருது ஓகேயா அப்போ வியர்வை எல்லாம் உடம்புலயே இருக்கு ஆக இதுக்கு போக மாட்டேங்குதுன்னு வைங்களேன் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல ஹாட்டாவும் இருக்கு ஹியூமிடிட்டி கூடுதலா இருக்கு ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் அப்போ வியர்வை ஆகாயத்துக்கு போகாது ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் நல்ல கோடை காலத்துல எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் எல்லா இடத்துலயும் அப்படி இருக்காது சில இடங்கள்ல ஹாட் அண்ட் லெஸ் ஹியூமிட் ஹியூமிடிட்டி கம்மியா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் நல்ல வெப்பம் கூடுதலா இருந்ததுன்னா நமக்கு உடம்புல வியர்வை வரும் வியர்வை வரும் ஆனா லெஸ் ஹியூமிடிட்டி லெஸ் ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் காட்டுல கம்மியா இருக்கு கம்மியா இருந்தா என்ன ஆகும் நம்ம உடம்புல உள்ள வியர்வை உடனே போயிரும் ஆவியாயிரும் உடனே போயிரும் நமக்கு நல்ல வெப்பத்தை உணர முடியும் ஆனா கையில உடம்புல எல்லாம் எங்கேயுமே வியர்வை இருக்காது அப்ப என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காட்டுல ஈரப்பதம் கம்மியா இருக்கு அப்போ உடனடியா அந்த வியர்வை போயிட்டே இருக்கும் இதுவும் கொஞ்சம் முக்கியமா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தான் ஏன்னா உடம்புல உள்ள ஈரப்பதம் நம்ம வியர்வை எல்லாமே அப்படியே போயிட்டே இருக்குதுன்னா நம்ம உடம்புல தண்ணி இருக்காது அதனால ஹாட் அண்ட் லெஸ் ஹியூமிட் இருந்ததுன்னா நம்ம நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா பொதுவா இது தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் இந்த மாதிரி உள்ள சுச்சுவேஷன் வராது நம்ம வட இந்தியாவில எல்லாம் பார்த்தா இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் வரும் ஹாட் அண்ட் லெஸ் ஹியூமிட் அப்ப மக்கள் எல்லாம் டீஹைட்ரேட் ஆயிருவாங்க அதனால இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா ஏர் கண்டிஷனிங்ல ஹியூமிடிட்டிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பங்கு இருக்கு அதனாலதான் இவ்வளவு பேசியிருக்கோம் ஓகே இதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா மோஷன் ஆஃப் ஏர் ஏர் எந்த அளவுக்கு ஒரு மூமெண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் இப்ப யாருக்கு தான் நமக்கு ஒரு வாழை காற்றுல அப்படியே நின்றுட்டு இருக்க பிடிக்காது ஒரு தென்றல் காற்று அப்படின்னா அப்படியே நமக்கு ஒரு சுகமான ஒரு உணர்வு தருது இல்லையா அதே மாதிரிதான் ஏர் கண்டிஷனிங்லயும் ஒரு ஒன்ல இருந்து ரெண்டரை மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒன் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் வேகத்துல அப்படியே காற்று இருந்ததுன்னா நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அதுக்கு மேல போகும்போது நமக்கு அவ்வளவா கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது ஒரு சின்ன மூமெண்ட் இருக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா பியூரிட்டி நல்ல சுத்தமான காற்றா இருக்கணும் இது ஒருவேளை நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் சுத்தமான காற்றா இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம வந்த உடனே நமக்கு தெரியாது சுத்தமான காற்றா இல்லையான்னு ஆனா கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும்போது நம்ம உடம்பால புரிஞ்சுக்க முடியும் சரியா அது நமக்கு முக்கியமான ஒண்ணு இப்போ டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி மோஷன் ஆஃப் ஏர் காற்றின் வேகம் அதுக்கப்புறமா சுத்தம் பியூரிட்டி இதுதான் நம்ம இதுல சொல்லியிருக்கோம் இது மட்டும் தானா என்ன இல்ல இதுக்கு அப்புறமும் இருக்கு சில விஷயங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள் இல்லை இது நாளும் ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு அப்புறமா என்னெல்லாம்னு பாத்தீங்கன்னா வயது ஏஜ் இப்போ ஒரு ரூம்ல நம்ம ஒரு சின்னவங்க பெரியவங்க ரொம்ப வயசானவங்க எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் வைங்களேன் ஏசி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சர்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் இல்லையா சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் குறைஞ்ச டெம்பரேச்சர்ல கூட நல்ல சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஆனா பெரியவங்களுக்கு அது மாதிரி இருக்க முடியாது அப்போ வயசு ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பு அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா ஹெல்த் கண்டிஷன் நம்மளுடைய உடல்நிலை உடல்நிலையை பொறுத்தும் நம்ம என்ன இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் மாறும் ஓகே வயது அடுத்தது உடல்நிலை அப்புறம் நம்ம போட்டிருக்க உடை சரியா நல்ல கம்பளி போத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா போத்திட்டு இருக்கும்போது நல்ல குளிரான இதுல கூட நமக்கு வித விதப்பா இருக்கும் அதே இது எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி இருக்காது இல்லையா அப்போ நம்ம போட்டிருக்க உடையும் ஒரு முக்கியமான பங்கு இதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா எந்த இடத்துல மக்கள் இருக்காங்க சில குளிர் பிரதேசத்துல உள்ள மக்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது டிகிரியிலே ரொம்ப வெயிலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே இது நல்ல வெயில் பகுதியில உள்ளவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இருபது டிகிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப குளிரா இருக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த ஜியோகிராபிக் லொகேஷன் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் வேறப்படுது மக்கள் அப்போ மக்களுக்கு மக்கள் வேற 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 தேவை இருக்கு ஓகே இப்போ இதுல என்ன இருக்கு ஆஹ் என்ன ஒண்ணு முக்கியமா ஒண்ணு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்டிவிட்டி இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்துட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பயங்கரமான கடினமான ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு எடை கூடிய ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஓடிட்டு இருக்கேன் அல்லது உடற்பயிற்சி செய்துட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு உடம்பு ரொம்ப ஹீட் ஆகும் நிறைய ஸ்வெட் வரும்
புரியுதா இல்லையா அப்ப இதெல்லாம் கூட முக்கியம் முக்கியமான தேவைன்னா இந்த நாலு ஓகே அப்போ இதுல நம்ம ரொம்ப குறிப்பா பார்த்தோம்னா இந்த டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் காற்றின் ஈரப்பதமும் தட்ப வெப்ப நிலை இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் கண்ட்ரோல் பண்றது தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த அல்பி கண்ட்ரோல் சொல்லுவாங்க எந்த அல்பி கண்ட்ரோல் நம்ம பாக்குற இந்த ஏர் கண்டிஷனிங் ஒரு கோடை காலத்துக்கு மட்டும் கிடையாது குளிர்காலத்துக்கும் தேவைப்படுது சில இடங்கள்ல குளிர்காலம்னா ரொம்ப குளிர்காலமா இருக்கும் அப்ப அவங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க ஹீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு சில இடங்கள்ல கூல் பண்ண வேண்டியது இருக்கு சில இடத்துல ஹீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதே என்னன்னு பாக்குறோம் பாருங்க சம்மர் ஏர் கண்டிஷனிங் சம்மர் ஏர் கண்டிஷன் கோடை காலத்துல என்ன பண்ணுவோம் கூல் பண்ணணும் கூல் பண்ணணும் காட்ல இருக்கிற ஈரப்பதத்தை குறைக்கணும் அதுக்கு பேரு டிஹியூமிடிபிகேஷன் அதான் கூலிங் அண்ட் டிஹியூமிடிபிகேஷன் சம்மர் ஏர் கண்டிஷனிங் அதுக்கு அப்படியே எதிர்மறையா விண்டர் ஏர் கண்டிஷனிங் பாத்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் அண்ட் ஹியூமிடிபிகேஷன் ஹீட் பண்ணவும் செய்யணும் ஹியூமிடிஃபை பண்ணணும் ஈரப்பதத்தை கூட்டணும் இதை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் விஷயங்களை பார்த்தோம்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நல்ல ஒரு கிளியரான ஒரு பிக்சர் கிடைக்கும் என்னன்னு பாக்கலாம் பொதுவா அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் என்ன நம்ம ஆகாயத்துல இருந்து கிடைக்கிற அந்த ஏர் தான் அதுதான் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் இதை எப்ப ட்ரை ஏர் சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த காட்டுல ஈரப்பதமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க மாய்ஸ்சரே இல்ல வாட்டர் பேப்பர் இல்ல அப்படின்னா அது என்ன சொல்லலாம் ட்ரை ஏர் சொல்லலாம் மாய்ஸ்சர் என்ன காட்டுல ஈரப்பதம் சொல்றோம் இல்லையா வாட்டர் வேப்பர் வாட்டர் வேப்பர் வாட்டர் வேப்பர் தான் மாய்ஸ்டர் சொல்றோம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த ஈரப்பதம் எவ்வளவுக்கு ஆட் பண்ண முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் யாருக்கு எவ்வளவு ஈரப்பதம் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் ஆட் பண்ண முடியும் அது எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு மேல ஈரப்பதத்தால எடுக்க முடியாது அதுதான் சாச்சுரேட்டட் யாருன்னு சொல்லுவோம் புரியுதா சாச்சுரேட்டட் யார் அப்போ அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் தெரியும் ட்ரை ஏர் தெரியும் மாய்ஸ்டர் தெரியும் சாச்சுரேட்டட் ஏர் தெரியும் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டினா என்ன ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு பர்டிகுலர் காற்றால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஈரப்பதத்தை வச்சுக்க முடியும் கூடுதலா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வச்சுக்க முடியும் அதை விட கம்மியா இருக்கலாம் சரிங்களா இப்ப நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஏர் எடுத்துக்கிறோம் காற்று எடுத்துட்டு அதுல எவ்வளவு ஈரப்பதம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு கிராம் இருக்கு ரெண்டு கிராம் அதால எவ்வளவுக்கு வைக்க முடியும் பத்து கிராம் வைக்க முடியும் ரெண்டு கிராம் இருக்கு அதால பத்து கிராம் வைக்க முடியும் ஓகே அப்ப இந்த சிச்சுவேஷனை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இருபது சதவீதம் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஏன்னா அதுல ரெண்டு கிராம் இருக்கு பத்து கிராம் மாதிரி இருக்க முடியும் அதால இதனால இருபது சதவீதம் சொல்லுவோம் இது இது ஆறு கிராம் ஆறு கிராம் வாட்டர் இருக்கு ஆறு கிராம் வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு பத்து கிராம் இருக்க முடியும் அப்படின்னா அறுபது சதவீதம் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஒருவேளை பத்து கிராம் இருக்கு பத்து கிராம் தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னா நூறு சதவீதம் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அதுக்கு மேல போக முடியாது பத்து இருக்கு பத்து இருக்கு அவ்வளவுதான் ஓகே இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக பத்து கிராம் சொல்லியிருக்கோம் ஓகே அப்போ ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு அது வேறிய ஆகும் இதுதான் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி சொல்றோம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் வாட்டர் பேப்பர் பிரசன்ட் இன் ஏர் டு த வாட்டர் பேப்பர் ரிகர்ட் டு மேக் த கம்மியாவது டெம்பரேச்சர் கம்மியாகுது இல்ல அதுதான் காரணம் ஒரு டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆகும் போது காட்டுல இருக்க ஈரப்பதம் அப்படியே கண்டன்ஸ் ஆகும் காட்டுல இருக்க ஈரப்பதம் கண்டன்ஸ் ஆகும் கண்டன்ஸ் ஆகி என்ன ஆகும் டியூ டிராப்ஸ் ஆக மாறிடும் மாறிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் காட்டுல ஈரப்பதம் கம்மி ஆகும் அப்ப டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் முக்கியம் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல காட்டுல இருக்க ஈரப்பதம் கண்டன்ஸ் ஆகும் அப்படியே நீர்த்துளியா மாறிடும் அதுதான் டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் அடுத்தது ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் பாக்குறோம் ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர்னா சாதாரணமா நம்ம காட்டுல உள்ள தட்ப வெப்ப நிலை எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு வெப்பம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாக்கணுமானா தெர்மோமீட்டர் இருக்கு அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் அது ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க பொதுவா நம்ம சரௌண்டிங்ல இருக்க டெம்பரேச்சர் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் சொல்லுவோம் இதே இதுல வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா என்னன்னா பொதுவா தெர்மோமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பல்ப் சொல்லுவாங்க அந்த பல்ப ஒரு துணியில தண்ணீர் வச்சு அதை அப்படியே மூடி வைக்கிறோம் ஒரு தண்ணிய துணிய தண்ணியில முக்கி அந்த பல்ப மட்டும் மூடி வச்சுட்டு அப்படியே செக் பண்ணி பாக்குறோம் 
பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்கு என்ன ஆகும் காற்று வரும் காற்று வரும்போது இங்க ஈரப்பதம் நிறைய இருக்கு இந்த ஈரப்பதத்துல சாச்சுரேட் ஆயிரும் சாச்சுரேட் ஏரா மாறி அந்த டெம்பரேச்சரை கொடுக்கும் இதுதான் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் நம்ம இந்த வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சரை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் சாச்சுரேட்டட் ஏருக்கு எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் ஓரளவு இருக்கலாம் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஹியூமிடிட்டி ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி எவ்வளவு இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ட்ரை பல்ப் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் ரெண்டையும் பயன்படுத்தி என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி எவ்வளவு இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒருவேளை வித்தியாசம் ரொம்ப இருக்குன்னா இந்த சிச்சுவேஷன்ல ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதே இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்குன்னா ஆல்ரெடி எப்படிதான் இருக்கு இது சாச்சுரேட்டடா தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஈரப்பதம் நிறைய இருக்கு எவ்வளவு இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு இருக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணியில துணி வச்சு எடுத்து வச்சாலும் என்ன ஆக போறது இல்ல டெம்பரேச்சர் மாற போறது இல்ல டபிள்யூபிடி விபிடி ஓகே டிபிடி டபிள்யூபிடி ரெண்டுமே ஒரே இதை கொடுத்ததுன்னா ஆல்ரெடி அது என்ன ஆயிட்டு சாச்சுரேட்டட் யார் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப இதுவும் நமக்கு முக்கியம் இதுக்கு அப்புறமா இந்த இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஏர் கண்டிஷனிங் பத்தி ஒர்க்கிங் பார்க்க முடியும் பொதுவா ஏர் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம்மர் ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்கு விண்டர் ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்கு நம்ம சம்மர் ஏர் கண்டிஷனிங் பார்க்க போறோம் இதை நம்ம பொதுவா ப்ராடா கிளாசிஃபை பண்ணா யூனிட்ரி ஏர் கண்டிஷனிங் சொல்லலாம் அல்லது சென்ட்ரல் ஏர் கண்டிஷனிங் சொல்லலாம் யூனிட்ரி ஏர் கண்டிஷனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு தேவையான இடத்துல அந்த ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட்டே இருக்கும் இப்ப இந்த ரூம்ல எனக்கு ஏர் கண்டிஷனிங் தேவை இருக்குன்னா இந்த ரூம்ல என்ன இருக்கும் ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட் இருக்கும் மொத்தமா இருக்கும் அல்லது ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் அதாவது நம்ம விண்டோ ஏசி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா விண்டோ ஏசி அல்லது ஸ்பிளிட் ஏசி இதெல்லாம் நம்ம தேவையான ரூம்ல இருக்குல்ல அதுதான் என்ன யூனிட்ரி ஏர் கண்டிஷனிங் அதே சமயத்துல சென்ட்ரல் ஏர் கண்டிஷனிங் இன்னொன்னு இருக்கு அது என்ன நமக்கு ஒரு தேவையான இடத்துல என்ன இருக்காது அந்த யூனிட் இருக்காது இந்த ப்ராசஸிங் ஏர் கண்டிஷனிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் வேற ஒரு இடத்துல நடக்கும் அந்த இடத்துல நடந்துட்டு அந்த தேவையான காற்று மட்டும் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போகும் இந்த இடத்துக்கு வரும் இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி நடக்கும் இது சென்ட்ரல் ஏர் கண்டிஷனிங் சொல்றோம் இப்படி இந்த ரெண்டையும் நம்ம வரப்போற வீடியோல பாக்கலாம் நன்றி